तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग सबसे पहले डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के तरफ बढ़ेंगे और एग्जांपल्स लेंगे ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी हमें समझना है कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ठीक है जैसे मास हमें पता है कि मास जो है उसका यूनिट क्या होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम ठीक है ओके लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर एम और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इसको कहते हैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है ठीक है लेकिन अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ओके तो अब जो लेंथ है लेंथ का यूनिट क्या है मीटर और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एल तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और अंदर कैपिटल एल यूज करना है यानी कैपिटल एल रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को ठीक है यानी वो लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये उस फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा ठीक है तो उसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं जैसे कि टाइम तो टाइम का यूनिट क्या है वो है सेकेंड ठीक है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग लेने वाले हैं टी ओके ठीक है तो दूसरा अभी लेते हैं टेम्परेचर तो टेम्परेचर जो है उसको मैंने बताया था आप लोग कि हम लोग कैलविन से रिप्रेजेंट करते हैं राइट उसका यूनिट क्या है कैलविन और हम लोग इसको इसका जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम लोग के से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है ठीक है उसी तरह इसके आगे क्या था इलेक्ट्रिक करेंट था तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है और डायमेंशनली भी हम लोग उसको ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है अंदर ए यूज करना है ठीक है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसमें अगर करेंट भी प्रेजेंट है तो वो ए से रिप्रेजेंट होगा ठीक है तो आगे जैसे एग्जाम्पल देंगे आपको और समझ में आएगा ठीक है अब इसके बाद हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट क्या था मोल एम तो उसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एम ठीक है तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है ठीक है जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग वेलासिटी का ओके तो आपको पता है कि वेलासिटी जो होता है वो क्या होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम राइट वेलोसिटी क्या होता है जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है वो है मीटर टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड राइट right? तो इसका मतलब ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये टाइम को तो अभी हमें इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है ठीक है तो लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग किससे रेप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल एल से रेप्रेजेंट करते हैं ठीक है और टाइम ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये हमने ले लिया यहाँ पे कैपिटल टी ओके ठीक है अभी ये जो एल है यहाँ पे एल रेस टू कितना है वन और ये टी रेस टू कितना है वन तो इसको हम ऊपर अगर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन किसका डायमेंशनल इक्वेशन वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है ये वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है हम लोग अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं वो है एक्सेलरेशन ठीक है तो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी बाय टाइम ठीक है ओके तो अभी हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या आया था एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन आया था और जो टाइम है इधर नीचे वो है टी रेस टू वन ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस टी रेस टू वन को ऊपर ले जाए इस t रेस टू वन को ऊपर ले जाए तो ये t रेस टू माइनस वन 
क्या हो जाएगा माइनस वन से माइनस टू हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस टू तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ये क्या है दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ठीक है समझ में आ रहा आपको तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं वो है फोर्स का ठीक है हमने पहले पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है फोर्स हमें पता है कि वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है ठीक है तो जो फोर्स है फोर्स क्या होता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ओके तो हमने देखा कि मास जो है मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम रेस टू वन ठीक है ये है मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और एक्सेलरेशन का भी हमने फाइंड आउट किया था वो कितना आया था वो आया था एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस टू तो ये अगर हम लोग इसको एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा एम रेस टू वन एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस टू तो ये तो आप इक्वेशन देख रहे हो राइट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी गई है यानी मास लेंथ और टाइम के टर्म्स में इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन किसका इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स का ठीक है तो अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे अगला टर्म जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन की डायमेंशन क्या होता है ओके तो हम लोग अगला टर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन ठीक है तो डायमेंशन का बेसिकली मीनिंग होता है डिपेंडेंसी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो हमने तीन एग्जाम्पल लिए पहला एग्जाम्पल लिया हमने वेलासिटी ठीक है यानी वी तो वेलासिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या आया था एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन ठीक है तो ये क्या शो ये ये क्या शो करता है ये शो करता है कि वेलोसिटी जो है वो लेंथ रेस टू वन पे डिपेंडेंट है लेंथ रेस टू वन पे डिपेंडेंट है और जो वेलोसिटी है वो टी रेस टी रेस टू माइनस वन पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो वन और माइनस वन है तो यहाँ पे जो आप पावर्स देख रहे हो राइट तो लेंथ जो है लेंथ का पावर कितना है वन टाइम का पावर कितना है माइनस ठीक है तो ये वन और ये माइनस ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन ठीक है मतलब ये क्या शो करते हैं ये शो करते हैं कि ये क्वांटिटी इस फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंडेंट है जैसे ये एल रेस टू वन पे डिपेंडेंट है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे द डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ वेलॉसिटी इन लेंथ इज वन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि द डिपेंडेंसी ऑफ वेलासिटी इन लेंथ इज वन वेलासिटी का जो डिपेंडेंसी एल एल पे है वो क्या है एल रेस टू वन पे यानी एल रेस टू वन तो ये जो पावर है इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं ठीक है यानी इस तरह से डिपेंडेंट है तो फिर द डायमेंशन ऑफ वेलासिटी इन टाइम टाइम इज माइनस वन मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी ये टाइम पे किस तरह डिपेंडेंट है उसको कहते हैं डायमेंशन तो टाइम पे किस तरह डिपेंडेंट है वो टाइम रेस टू माइनस वन पे डिपेंडेंट है तो ये माइनस वन क्या हो गया ये माइनस वन हो गया डायमेंशन ठीक है किसका डायमेंशन हो गया तो ये हो गया यहाँ पे टाइम का ठीक है तो डायमेंशन ऑफ वेलॉसिटी इन टाइम इज माइनस ठीक है आपको समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल लिया जाता हूँ जैसे हमने लिया एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल ओके तो एक्सेलरेशन का क्या आया था तो एक्सेलरेशन का आया था L रेस टू वन और T रेस टू माइनस टू ठीक है तो इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है तो लेंथ के पावर वन पे डिपेंडेंट है तो ये जो लेंथ रेस टू वन है ये जिसका पावर है इसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ठीक है और ये एक्सेलरेशन T पे कैसे डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन जो है टी पे टी रेस टू माइनस पे डिपेंडेंट तो ये माइनस हो गया यहाँ पे डायमेंशन ठीक है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन लेंथ इज वन एंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम इज माइनस टू समझ में आपको ये डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ऑन टाइम इज टी रेस टू माइनस टू कहने का मतलब ये एज अ डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ऑन लेंथ इज एल रेस टू वन तो उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं ठीक है फिर हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया था तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था फोर्स का तो फोर्स का क्या आया था फोर्स आया था एम रेस टू वन एल रेस टू वन 
और t रेस टू माइनस टू यानी ये जो फोर्स है ये फोर्स मास पे डिपेंडेंट है लेंथ पे डिपेंडेंट है और टाइम पे डिपेंडेंट है तो ये कैसे डिपेंडेंट है तो ये मास रेस टू वन यानी उसका जो पावर वन है उसके हिसाब से वो डिपेंडेंट है ठीक है एम रेस टू वन पे डिपेंडेंट है तो ये वन हो गया डायमेंशन फिर ये वन हो गया डायमेंशन और ये माइनस टू हो गया डायमेंशन ठीक है ये तीनों क्या हो गए डायमेंशन हो गए तो इसको कहते कैसे इसको कहते ऐसे हैं कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज वन डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन मास इज एम रेस टू वन वैसा द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इज वन द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज माइनस टू इस तरह से ठीक है तो हम लोग देखेंगे इसका तो स्टूडेंट्स लेट एस टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड लेट एस फाइंड आउट देयर डायमेंशनल इक्वेशंस ठीक है जैसे हम लोग ले सकते हैं सबसे पहले यू नो एक एग्जाम्पल कि एरिया ओके तो एरिया हमें पता है कि एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है आप कोई भी एरिया ले लो आप रेक्टेंगल ले लो आप स्क्वायर ले लो आप सर्कल ले लो सबका जो एरिया है जो भी आप फाइंड आउट करोगे उसका यूनिट क्या लगाओगे उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर है कि नहीं जैसे अगर आपने रेक्टेंगल लिया तो ये लेंथ है ये ब्रेड है यानी मीटर इंटू मीटर एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड तो यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है और ब्रेड का यूनिट भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर वैसे अगर आपने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर का ये क्या एल और एल तो एरिया क्या आएगा वो आएगा लेंथ इंटू लेंथ यानी फिर से मीटर स्क्वायर अगर आपने सर्कल ले लिया तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर तो फिर से ये है पाई इंटू आर इंटू आर अब जो पाई है पाई तो कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट नहीं है आर मतलब रेडियस उसका यूनिट मीटर दूसरा आर उसका यूनिट मीटर यानी फिर से मीटर स्क्वायर यानी जो एरिया है उसका यूनिट क्या आएगा उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा तो वो यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर तो फिर इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा अभी मीटर जो है मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को ठीक है तो ये हो जाएगा लेंथ रेज टू टू तो ये हो गया इसका डायमेंशनल इक्वेशन तो जेनरी डायमेंशनल इक्वेशन में मास लेंथ और टाइम ये तीनों लिखा जाता है तो हम लोग इसको लिख देंगे एम रेज टू जीरो एल रेज टू टू टी रेज टू जीरो अब आप बोलेंगे सर ये इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता क्यों जो उसका पार है हम रेस्ट वो कितना है जीरो जो डायमेंशन है वो जीरो यानी द डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास इज जीरो मतलब डिपेंडेंसी ऑफ एरिया ऑन मास इज जीरो एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन मास बट एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ तो ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन दिस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और कैसे डिपेंड करता है लेंथ रेस टू टू लेंथ रेस टू टू तो वो टू क्या है डायमेंशन तो डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज टू ठीक है अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम ठीक है तो आप मुझे बताइए ठीक है आप मुझे बताइए मैं सुन रहा हूं ठीक है मैं सुन रहा हूं आप मुझे बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा ठीक है बोलिए सब लोग जोर से बोलिए तो इसका यूनिट क्या आएगा तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या आता है वो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब जो भी हो मीटर क्यूब राइट ये उसका यूनिट आता है आप वैसे ही सोच सकते हैं जैसे आपने एक क्यूब ले लिया क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ एल क्यूब होता है तो फिर उसका यूनिट कितना होगा तो उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब अगर आपने क्यूबॉइड ले लिया अब क्यूबॉइड का क्या होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो वो फिर से क्या हो जाएगा मीटर क्यूब तो कोई भी आप वॉल्यूम लोगे तो उसका यूनिट क्या आएगा वो मीटर क्यूब आएगा ठीक है तो फिर मीटर क्यूब तो इसका डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है तो ये चीज हमें समझ में आती है डायमेंशनल इक्वेशन से ठीक है तो मीटर मतलब ये लेंथ का यूनिट है मतलब ये लेंथ पे डिपेंडेंट है ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंडेंट है और लेंथ क्या है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेंथ और एल रेज टू क्यू ठीक है यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो एम देखते तो उनको मास याद आता है और वो एल की जगह एम लिख देते हैं देखिए ये यूनिट है ठीक है और एम किसका यूनिट होता है एम यानी वो लेंथ का यूनिट होता है राइट एम मतलब मीटर होता है वो लेंथ का यूनिट है तो एम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है एम को देख के मास को नहीं याद करना है ठीक है एम जब भी देखिए तो आप पहले ये सोचो कि एम किसका यूनिट है 
एम मीटर का यूनिट है और जब मीटर का यूनिट है तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे लेंथ आएगा तो एल रेस टू क्यूब हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं वो है एम रेस टू जीरो एल रेस टू थ्री और टी रेस टू जीरो मतलब ये इक्वेशन क्या शो करता है ये इक्वेशन शो करता है कि वॉल्यूम मास पे डिपेंड बोलो बोलो मास पे डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम टाइम पे डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड करता और कैसे डिपेंड करता है लेंथ रेस टू क्यूब यानी इट डिपेंड्स ऑन लेंथ हाउ इट डिपेंड्स लेंथ रेस टू क्यूब तो ये थ्री हो गया डायमेंशन तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज थ्री तो डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन लेंथ इज लेंथ रेस टू थ्री तो थ्री इज द डायमेंशन आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आएगा तो लेटेस्ट टेक सम मोर एक्सम्पल तो हम लोग फिर से एक बार एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का राइट right? जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है ये मास है ये अब मीटर नहीं है ये क्या है मास मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है तो एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है यू नो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाई टाइम तो डिस्प्लेसमेंट इज मीटर टाइम इज सेकेंड बाई सेकेंड तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड आपको चाहिए तो एक और स्टेप कर लो ये बेसिकली हो जाएगा मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड राइट तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड इंटू वन बाई सेकेंड मतलब मीटर बाई सेकेंड स्क्वेयर ठीक है तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन तो कुल मिला ये क्या आ गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर राइट तो आपने पहले सुना हुआ है कि जो फोर्स होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है वो कैसे आया वो इस तरह से आया जब वन के जी का मास लेंगे और उसका एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो हम लोग उसको वन न्यूटन कहेंगे इस तरह से ठीक है लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो ये जो आप देख रहे हो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम लोग अब डायमेंशनल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ठीक है डायमेंशनल इक्वेशन में कैसे करेंगे तो हम लोग कह, कह सकते हैं कि ये जो के जी है ये क्या है ये मास का यूनिट है अब ये मीटर ये लेंथ का यूनिट नहीं है ये क्या है के जी क्या है मास का यूनिट है तो मास का यूनिट है यानी ये है एम और इसका पावर कितना है यानी इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए वन होना चाहिए द पावर टू विच द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड राइट इन ऑर्डर टू शो द डिपेंडेंसी दैट पावर इज कॉल्ड एज डायमेंशन ठीक है तो वो डेफिनेशन लिखेंगे अभी हम लोग तो ये हो गया मास एम रेस टू वन ये मीटर क्या है ये भी रेस टू वन है और ये मीटर मतलब लेंथ पर रिप्रेजेंट करता है तो फिर से ये कितना हो गया ये हो गया एल रेस टू वन और ये सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है यानी ये हो गया टी रेस टू माइनस टू तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन किसका ये हो गया फोर्स का राइट जो मैंने आपको पहले भी ड्राइव किया था और ये इसका यूनिट है राइट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ये इसका ऐसा यूनिट है राइट स्टैंडर्ड यूनिट दिस कैन ऑल्सो बी यूज राइट दिस इज एन एम के एस सिस्टम एम मतलब मीटर के मतलब किलोग्राम एस मतलब सेकेंड क्या अभी हम लोग वो नहीं बात कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशनल इक्वेशन ठीक है ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करिए ठीक है यू मेक अ नोट ऑफ इट राइट क्योंकि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं राइट इसको हम लोग बाद में सिर्फ रिवाइज करेंगे अल्लाह सा वापस पूरा नहीं पढ़ने वाले राइट तो इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए ठीक है और इस वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए ठीक है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल ओके तो लेटेस्ट एक यू नो अनदर एग्जाम्पल दैट इज वर्क तो आपने ये सुना होगा राइट कि वर्क राइट वर्क क्या होता है तो वर्क जो है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी हमने जस्ट ना फोर्स का यूनिट देखा राइट फोर्स का यूनिट क्या होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट अभी देखा हमने मास इनटू एक्सेलरेशन ये क्या है ये मास और ये एक्सेलरेशन सही है और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फिर से मीटर होता है राइट तो कुल मिला ये क्या है ये है एम रेस टू वन ये भी एम रेस टू वन है अब आपको पता है कि जब दो टर्म्स के राइट right, इधर ये बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हुए वो ऐड हो जाते हैं ठीक है इंडाइसिस पढ़े आप लोगों ने यस yes? तो ये हो जाएगा के जी रेस टू वन मीटर रेस टू टू और सेकेंड रेस टू माइनस टू समझ में आया ठीक है तो इसको हम लोग तो ये हो गया इसका यूनिट राइट right? बट इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है कि जब एक 
जब वन न्यूटन का फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वन मीटर होगा तो जो वर्क होगा उसको कहते हैं कि वो वन जूल होगा यानी जो जे है जूल वो है वर्क का ऐसा यूनिट लेकिन अभी हम लोग वो नहीं डिस्कस करने वाले वी आर डिस्कसिंग दिस तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं वर्क के डायमेंशनल इक्वेशन में तो ये वर्क को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट करने लग दिया ठीक है तो वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ये के जी किसको डिपेंड करता है ये मास को तो हम लिखेंगे मास एम रेस टू वन मीटर लेंथ को एल रेस टू टू सेकेंड टाइम को टी रेस टू माइनस टू समझ में तो ये हो गया इसका डायमेंशनल इक्वेशन ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डायमेंशन इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है राइट द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन राइट जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे राइट जैसे हमने देखा फोर्स का एग्जाम्पल राइट एम रेज टू वन एल रेज टू वन और टी रेज टू माइनस टू ये आया था तो ये एम क्या है ये एम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एम क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी राइट और टाइम क्या है ये भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो ये जो है इनके पावर्स क्या है इनके पावर्स एक का वन है एक का वन है एक का माइनस टू है तो ये जो पावर्स है तो ये कह रहे हैं कि द पावर्स टू विच द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी ये जो है ये फोर्स ये क्या है ये है गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन क्वांटिटी है वो है फोर्स हमें फोर्स को एक्सप्रेस करना है राइट right? तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब किसके टर्म्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में फोर्स को एक्सप्रेस करना है तो वो एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को वी हैव टू रेस यू नो टेम टू पावर वन पावर वन एंड पावर माइनस टू तो दिस पावर इज कॉल्ड एज दिस पावर आर कॉल्ड एज डायमेंशन ठीक है फिर से देखिए आप द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ड तो ये क्या है वन वन माइनस टू द पावर्स वन वन माइनस टू टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी राइट आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन तो फोर्स के डायमेंशन क्या क्या हो गए वन वन और माइनस टू 